వన్ ట్వంటీ టూ వన్ ట్వంటీ వన్ చెప్పాలి చెప్తాను వన్ ట్వంటీ టూ ఈ వన్ ట్వంటీ టూలో ఏమి చేయంటే ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చారు ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చారు రేట్ ఇచ్చారు టైం ఇచ్చారు సిఐకి ఎస్ఐకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఒక నాలుగు క్వశ్చన్లు ఇచ్చాను కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఒక సమ్ చేస్తాను ఆ తర్వాత నువ్వు వీడియోని స్టాప్ చేసి యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ రైట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమనంటే పన్నెండు వేల రూపాయలు ప్రిన్సిపల్ అమ్మా పన్నెండు వేల రూపాయలు ప్రిన్సిపల్ ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద ఎన్ని ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ సో టూ ఇయర్స్ ఓకే టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంత పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అవునా సో పన్నెండు వేల మీద పదిహేను పర్సెంట్ అంటే ఎంత పన్నెండు వేల మీద పన్నెండు వేలు మీద పదిహేను పర్సెంట్ అంటే రెండు సున్నాల కాన్సెప్ట్ ఉంటే రెండు సున్నాలు కొట్టేయచ్చు ప్లస్ పన్నెండు పదిహేను నూట ఎనభై నూట ఎనభై పక్కన ఇంకో సున్నా పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు సో పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు అవునా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఈ పద్దెనిమిది వందల మీద మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి ఎంత పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో పద్దెనిమిది వందల మీద పద్దెనిమిది వందల మీద పదిహేను పర్సెంట్ సో ఇక్కడ రెండు సున్నాలు కొట్టిపోతుంది పద్దెనిమిది పదిహేను పది పదిహేను నూట యాభై పది పదిహేను నూట యాభై ఎనిమిది పదిహేను నూట ఇరవై నూట యాభై ప్లస్ నూట ఇరవై అంటే రెండు వందల డెబ్భై ఎస్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తే మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్తున్నా కాబట్టి డిఫరెన్స్ కింద ఎంత రాసేసినావు సిఐకి ఎస్ఐకి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ టూ సెవెంటీ లేదు సార్ చేస్తానంటే ఇంకో ఈ రెండు కలిపితే ఈ రెండు కలిపితే నీకు ఎస్ఐ వస్తుంది ఎంత పద్దెనిమిది వందలు ప్లస్ పద్దెనిమిది వందలు మూడు వేల ఆరు వందలు నెక్స్ట్ ఇక్కడ పద్దెనిమిది వందలు ఇక్కడ ఎంత నాన్న రెండు వేల డెబ్భై ఈ రెండింటి కూడితే ఈ రెండింటి కూడితే ముప్పై ఎనిమిది డెబ్బై ముప్పై ఎనిమిది డెబ్బై సో ఈ రెండింటి తీసేస్తే అప్పుడు నీకు రెండు వందల డెబ్బై అవుతుంది ఇదంతా ఎందుకు మనం డైరెక్ట్గా నీకు కళ్ళకి ఆ డిఫరెన్స్ కనబడిపోతుంటే రెండు వందల డెబ్బై అని అదంతా చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అది నేను చెప్పేది రైట్ ఇలా మనం ఫార్ములాని యూజ్ చేయకుండానే చేసేయచ్చు మరి ఒకవేళ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఫార్ములా ఏం చెప్పాను డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను డిఫరెన్స్ ఫార్ములా పీ ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ అవునమ్మా సో పీ ఎంత ఇచ్చాడు పన్నెండు వేలు సో పన్నెండు వేలు పన్నెండు వేలు ఇంటూ ఆర్ ఎంత ఆర్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే రెండు సార్లు ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ అర్థమైందా సో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ కామన్ టేబుల్ నుండి కొట్టి కామన్ టేబుల్ ఐదు యొక్క మూడు సార్లు దీంట్లో ఇరవై సార్లు దీంట్లో ఐదు యొక్క మూడు సార్లు దీంట్లో ఇరవై సార్లు ఇక్కడ వస్తున్నా ఇక్కడ వస్తున్నా ఈ రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ ఇక్కడ ఈ రెండు ఈ రెండు 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 నాలుగు పోతే ఇక్కడ ముప్పై ఎనిమిది అవుతుంది ముప్పై మూడు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు రెండు వందల డెబ్బై వచ్చింది ఆన్సర్ ఎస్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా నువ్వు లాజిక్తో చేసిన ఫార్ములాతో చేసిన ఆన్సర్ అయితే సేమ్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇచ్చాడు ఎయిట్ థౌజండ్ ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇచ్చాడు ఎయిట్ థౌజండ్ ఈ ఎయిట్ థౌజండ్ మీద ఏం కావాలి టూ ఇయర్స్కి అంటే రెండు గీతలు వేసుకో ఎంత పర్సెంట్ ఇచ్చాడు టెన్ పర్సెంట్ సో టెన్ పర్సెంట్ అంటే అంత ఎయిట్ థౌజండ్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే అంత ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఇది రెండు ఇంట్రెస్ట్ దీని మీద ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ మీద మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ సర్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇది చూసుకుంటాం కానీ మనం కట్టేది లేదు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టేస్తాం మొత్తం కాంపౌండ్ ఈ మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే వచ్చేది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ లైన్ వచ్చేసి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కింద మాట్లాడుకోవచ్చు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీద మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీద టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఎయిటీ సో దీని ఏం చెప్తున్నావు ఆ మొత్తం అలాగా రెడ్ కలర్లో రాసాం అదంతా చేయక్కర్లేదు దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ సో ఎయిటీ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆన్సర్ డి ఆప్షన్ డి ఎయిటీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో దీన్ని మరి సార్ మరి ఫార్ములాలో పెడితే వస్తుందా ఎస్ ఎందుకు రాదు ఫార్ములాలో పెడితే ఎందుకు రాదు వచ్చేస్తుంది ఏం చెప్పే ఫార్ములా డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ సో పీ ఎంత రానా ఎనిమిది వేలు ఎనిమిది వేల ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఆర్ ఎంత టెన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ టెన్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వ
2 years ka but enedise 2 lines ki isanu 61 by 4 ki fraction value enta 1 by 16 61 by 4 ki fraction value enta 1 by 16 ela vachin telis sar ante 64 24 ogati 25 25 by 61 by 4 nana 64 24 ogati 25 25 by 4 by 4 percent ki isanti ikkada rendu sunnalu pattali 25 ok okka sar dintlo 16 saalu 1 by 16 atlo vachin అర్థమైందా సో అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను తొమ్మిది వందల అరవై మీద తొమ్మిది వందల అరవై మీద వన్ బై సిక్స్టీన్ అంటే ఎంత వన్ బై సిక్స్టీన్ అంటే ఎంత ఈ సిక్స్టీన్ దీంట్లో ఆరు సార్లు పోతాయి అరవై సో ఎంత అరవై సో అరవై రూపాయలు వడ్డీ అరవై రూపాయలు వడ్డీ ఈ అరవై మీద మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఈ సిక్స్టీ మీద మళ్ళీ వన్ బై సిక్స్టీన్ ఓకే ఇక్కడ కొట్టుకుపోదు నాలుగు యొక్క నాలుగు సార్లు ఇది పదిహేను సార్లు సో పదిహేనులో పదిహేనులో వన్ ఫోర్త్ అంటే ఎంత పదిహేనులో సగం ఎంత నా ఏడున్నర దాంట్లో సగం ఎంత ఏడున్నరలో సగం ఏడున్నరలో సగం మూడు ముప్పై అవల సో త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ఇదే కదా డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మూడు ముప్పై అవల చూడండి ఆప్షన్స్లో చూడండి మూడు ముప్పై అవల ఉంది చూడండి ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఆప్షన్ రూపీస్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో మన ఫార్ములాలో చేస్తే వస్తుంది సార్ ఎందుకు రాదు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే సో పి అంత నా తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఎంత ఆరు ఎంత చెప్పండి ఆరు సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ అంటే అంత వన్ బై సిక్స్టీన్ వన్ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ వన్ బై సిక్స్టీన్ సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ పర్సెంట్ అయినంత వన్ బై సిక్స్టీన్ సో ఈ ఈ పదహారు దీంట్లో ఆరు పదహారు తొంభై అరవై సార్లు పోయింది మళ్ళీ ఈ రెండింటిలో నాలుగు ఎక్కువ ఇది పదిహేను సార్లు ఇది నాలుగు సార్లు మిగిలింది సో మొత్తం మీద పదిహేను బై నాలుగు చూడండి మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఫార్ములా కూడా అదే స్టెప్స్ వస్తాయి అర్థమైందా ఫార్ములా మనం అందులోంచి క్రియేట్ చేసింది అన్నిసార్లు ఇట్లా రాసుకోకుండా డైరెక్ట్ ఇందులో నుంచే నేను క్రియేట్ చేశాను అర్థమవుతుంది ఎక్కడి నుంచో ఫార్ములా తయారు చేయాలా ఇలాంటి క్వశ్చన్లోనే ఒక నెంబర్ బదులు మనం పిఆర్ అట్లా పెట్టుకొని క్రియేట్ చేసాం సో అదే స్టెప్స్ వస్తాయి ఓకే దిస్ ఈస్ థర్డ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ అర్థమైంది నాన్న క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను రైట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏం ఇచ్చాడు ఆరు వేలు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆరు వేలు ఫైవ్ పర్సెంట్ సో సిక్స్ థౌజండ్ ఇచ్చాడు ఈ సిక్స్ థౌజండ్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో టూ ఇయర్స్ కాబట్టి రెండు గీతలు తీసుకుంటాం సిక్స్ థౌజండ్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఆరు వందలు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ సో త్రీ హండ్రెడ్ ఇది త్రీ హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ హండ్రెడ్ మీద మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ మీద టెన్ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ సో ఇదే డిఫరెన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ చూడండి ఆప్షన్స్లో చూడండి ఆప్షన్స్లో ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ సి ఇది మూడు రూపాయల డెబ్బై ఐదు పైసలు అవునా ఎస్ సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫార్ములా ప్రకారం వేస్తే వస్తుందా ఫార్ములా ఏం చెప్పాను డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీ ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఆ ఫార్ములా మర్చిపోకూడదు ఎస్ సో పి అంతా ఆరు వేలు ఆర్ అంత ఫైవ్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది ఒకసారి ఇది ఇరవై సార్లు అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ సారీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ బై ట్వంటీ ఇంటూ వన్ బై ట్వంటీ హోల్ స్క్వేర్ కార్డ్ టూ టైమ్స్ రాసాం ఇక్కడ సున్నా ఈ సున్నా ఈ రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ ఈ రెండు రోజులు నాలుగు దీంట్లో పదిహేను సార్లు పోద్ది సో ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిఐ అండ్ ఎస్ఐ ఎస్ఐకి సిఐకి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అని చెప్పచ్చు సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది సో నేనేం చెప్తున్నాంటే ఇది డిఫరెన్స్ ఇది డిఫరెన్స్ అర్థమైందమ్మా రైట్ సో ఇప్పుడు మొత్తం మీద బాక్స్ అయితే రెడీ అయింది సో ఎట్లా మీరు డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడైనా కట్టాల్సి వస్తే ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా పెద్ద లెక్కల్లో నువ్వు చాలా ఈజీగా చేసేయగలుగుతాం రెండు ఇయర్స్ రెండు ఇయర్స్ అనేటువంటి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ అనే దాని మీద డిఫరెన్స్ కట్టాలంటే దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ అవునా రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఒక లెక్క మిస్ అయింది ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఏమన్నాడు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ నైంటీ సిక్స్ సో ఇక్కడ మనకి అయితే వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ అన్నం అని ఇచ్చాడు అంటే రేట్ అడిగాడు ఇది అడిగాడు రేట్ ఇంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగాడు సో అంటే యాక్చువల్గా ఇది రేట్ అనే ఎక్సర్సైజ్ ఉంది బై మిస్టేక్ ఇటు చేసినట్టు ఉంది
డిఫరెన్స్ నైంటీ సిక్స్ పి ఎంత నాన్న పి ఎంత ఇచ్చాడు పదిహేను వేలు ఓకే సో ఈ రెండింటిలో కామన్ టేబుల్ ఏమైనా ఉందా సో రెండో ఎక్కువ నలభై ఎనిమిది సార్లు దీంట్లో రెండో ఎక్క దీంట్లో ఏడు రోజులు పద్నాలుగు ఏడు రోజులు పద్నాలుగు పోతే ఒకటి మిగిలుద్ది ఐదు ఏడు వేల ఐదు వందల సార్లు సగం కదా ఏడు వేల ఐదు వందల సార్లు సో నలభై ఎనిమిదికి రూట్ రాదు సో మళ్ళీ దీంట్లో పదహారు మూడో ఎక్కువ చూడండి పదహారు మూడు నలభై ఎనిమిది మూడో ఎక్కువ అయితే వచ్చేస్తుంది పదహారు సార్లు దీంట్లో రెండు వేల ఐదు వందల సార్లు మూడో ఎక్క మూడు పాతికలు డెబ్బై ఎనిమిది కదా సో రూట్ పదహారు రూట్ పదహారు అంటే అంతా ఫోర్ రూట్ పదహారు అంటే అంతా ఫోర్ బై టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి రూట్ ఎంత టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి రూట్ ఎంత ఫిఫ్టీ 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 సార్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ బై ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై ఫిఫ్టీ అంటే ఇది టూ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ని ట్వంటీ ఫైవ్ని ఇక్కడ టూతో డివైడ్ చేయాలి పాయింట్ పడుకుంటే జీరో అవునా పాయింట్ పెట్టుకుంటే జీరో అది పోదు మళ్ళీ జీరో పెట్టుకుని ఇంకో జీరో పెట్టుకుంటాం ఎనిమిది ఇరవై ఐదులు రెండు వందలు ఎనిమిది ఇరవై ఐదులు రెండు వందలు సో ఆన్సర్ అంతా జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పర్సెంట్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పర్సెంట్ అక్కడ ఎయిట్ ఇచ్చాడు లెవెన్ ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు నన్ ఆఫ్ దిస్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ దాని ఆన్సర్ కరెక్ట్గా రాలేదుగా జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పర్సెంట్ రేటుతో సమ్ అయితే ఉంటుంది ఓకే సో ఇంకొక సమ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇంకొక సమ్ నేను ఇస్తే రాసుకోండి పీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆరు వేల ఏడు వందల యాభై పీ ఇస్ ఈక్వల్ ఆరు వేల రేట్ సిక్స్ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ టైమ్ టూ ఇయర్స్ అయితే ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి మధ్యలో తేడా ఎంత చెప్పండి చేయాలి మీరు చేయాలి ప్రిన్సిపల్ ఆరు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు రేట్ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ టైమ్ టూ ఇయర్స్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు నువ్వు రెండు మోడల్స్ నేర్పా రెండు మోడల్స్ చేసే ఫస్ట్ మోడల్ చెప్పు ఏంటి ఫస్ట్ మోడల్ ఆరు వేల ఏడు వందల యాభై మీద టూ ఇయర్స్ అంటే రెండు లైన్లు తీసుకోవాలి సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అంత ఇచ్చింది సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఎంత ఆరు మూడు పద్దెనిమిది రెండు ఇరవై ఇరవై బై మూడు పర్సెంట్ తీసే అంటే రెండు సున్నాలు సో ఇక్కడ ఒక సున్నా ఈ సున్నా క్యాన్సిల్ అంటే టూ బై థర్టీ అవుతుంది సో టూ బై థర్టీ కట్టాలి దీని మీద టూ బై థర్టీ దీని మీద టూ బై థర్టీ అవునా సో ఆరు వేల ఏడు వందల యాభై మీద టూ బై థర్టీ కడితే ఎంత అవుతుంది ఈ సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ మూడో యొక్క రెండు మూడు ఆరు ఇరవై ఐదు మూడు డెబ్బై ఐదు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ ఈ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మీద ఏం చేయాలి ఈ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మీద మళ్ళీ టూ బై థర్టీ కట్టాలి అవును ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఈ మూడు నలభై ఐదులో పదిహేను సార్లు పోద్ది మూడు పదిహేను నలభై ఐదు పదిహేను రోజులు ముప్పై సో దీన్నే డిఫరెన్స్ అంటారని చెప్పాను సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ థర్టీ రూపీస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని దీన్ని ఇంకొంచెం మామూలుతో ఎలా చేయొచ్చు ఇక్కడ ఎస్ఐ వచ్చి ఏమవుద్ది ఎస్ఐ నాలుగు వందల యాభై ప్లస్ నాలుగు వందల యాభై ఎస్ఐ అంటే నాలుగు వందల యాభై ప్లస్ నాలుగు వందల యాభై ఎంత తొమ్మిది వందలు ఈ పైన ఉంది ఎస్ఐ అని చెప్తున్నాను సో మరి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి ఇది ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇది అంత ఈ లైన్ అంత ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ ఎయిటీ సో ఇది అంత ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిఐ అయితే ఎంత ఉంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిటీ అవునా సో తొమ్మిది వందల ముప్పై యాడ్ చేస్తే అంత తొమ్మిది వందల ముప్పై సో ఈ రెండుకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత థర్టీ రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఇదంతా కూడా చేయక్కర్లేదు డైరెక్ట్గా దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్పేసాం మీకు ఓకేనా సో అట్ట మీరు డిఫరెన్స్ కట్టేయచ్చు నో ప్రాబ్లం సో దిస్ ఈజ్ ద మోడల్ వన్ ఇంకొక మోడల్ ఎలా చేస్తావు దిస్ ఈజ్ మోడల్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఇదే లాజిక్తో చేసేది దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే ఇంకేం చెప్పాను దీంట్లోంచి ఒక ఫార్ములా మనం క్రియేట్ చేసాం ఆ ఫార్ములా నుంచి కూడా చేసేయచ్చు అని చెప్పాను డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఆరు వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు అంత ఇక్కడ వచ్చేసాం కదా టూ బై థర్టీ సో టూ బై థర్టీ హోల్ స్క్వేర్ అవునా అంటే ఏంటి సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో ఇంటూ టూ బై థర్టీ ఇంటూ టూ బై థర్టీ ఎందుకని టూ టైమ్స్ రాసాను స్క్వేర్ కాదు టూ టైమ్స్ ఇక్కడ మన ఫార్ములా కూడా ఇది స్క్వేర్ అంటే టూ ఇయర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ పైన స్క్వేర్ ఉందన్నమాట ఎస్ రైట్ ఇక్కడ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ ఓకేనా సో ఈ రెండు దీంట్లో పదిహేను రోజులు ముప్పై పదిహేను రోజులు ముప్పై ఈ మూడు దీంట్లో రెండు మూడు ఆరు ఇరవై ఐదు మూడు డెబ్బై ఐదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఈ పదిహేను దీంట్లో పద